Þegar við erum yfirleitt yfir það hvernig, hvernig saga félagsins er í mjög grófu dráttum. En þegar að sagan er skoðu þá sér maður glögt að þar hefur jafnan farið mikið hugsjón á fólk sem að hefur með framsýn og dugnaði og náð að móta stefnu í þá og geð heilbriðismála í takt við ríkjandi tíðananda. Hugmyndin að stopnum geðmyndafélags Íslands var að veruleika í kjölfar fundar í læknafélag í Reykjavíkur í lok ás 1949 en þá var kosin fimm manna stjórn sem að svo, svo undir, undirbyrningsnefnd segi ég sem að lagði draga stefnu félagsins og þann 17. janúar 1950 var félagi formlega stopnað, lög samþykkt og kosin stjórn. En stjórn félagsins hefur allt frá stopnun verið skipi fagfólki sem að lætu sig geðheilbrigðismál varða og félagið hefur að þrautsaði staði vaktina og margoft lyft grettistaki í þá geðheilbrigðismála. Starfsemi félagsins í óks jafnt og þétt, fiskur um prygg upp úr og upp úr 1960 var farða huga að útgáfu tímarits og afla fjár til einstakra verkefna. Ráðin var framkvöndastjóri og félagsrákjafi sem er nú staddur hérna í kvöld, hún Kristín Gústafsdóttir og félagi var eitt af stoppfélagum öryrkjabandalags Íslands. Stopnu félagsins var drifin áfram að fólki sem bjóðu við metnaðafullri hugsun sem saman stóð af óskum bættan aðbúnað geðsjúkra, viðhorfi almennings til fólks með geðsjúkdóma og mikilvægi þess að stunda rannsóknir á þessu sviði og af því tilefni er rétt að geta þess að undir vendavæng og í umsjá geðmyndafélags Íslands eru reknir tveir minningasjóðir, minningasjóður Kjartans Kjartanssonar, læknis sem að hugðist sér hafa sig í geðleiknisfræði en lést langt um aldur fram árið 1966 og minningasjóður Ólafi Jónsdóttur en í hlutverki aðstandenda barðist hún ötulega fyrir bættum kjörum fólks með geðraskanir allt í dauðadags. Kjartanssjóður veiti styrki til náms og Ólafi Jónsjóður til rannsókna. Það sem einkennir uppvöxt og fullorðinsár ammælisbassins er að það hefur alla tíð reynt að vera í fararbrotti fyrir nýja hugsun og verkefni þess hafa jafnan verið litu af tíðarandanum. Stjórnfélagsins hefur lagt metnað í að hrinda af stað brýnum verkefnum og oftar hann ekki sýnt mikla framsýni og ljóst er að þar hafa verið miklir frumkvöðlar. Félagi lagði framan á ríka áhugslu á endurhefingu og styrti bæði faglega og með beinum fjárframlegum starfsima á því sviði. Félagi lagði á sínum tíma til húsegni við Reykjalund með það fyrir augum að undværi að tryggja geðrana endurhæfingu og var að auk þessum árabil áfangaheimili fyrir sjö íbúa með áhæslu á endurhæfingu og samfélagslega þáttöku. Í dag er löngu við kennt að þeir sem glíma við geðsjúkdóma fái markvis að endurhæfingu og ekki lengur þörf á að tryggja hana með sérstökum aðgerðum. Félagið átti og rakt til skamstíma fastegnir þar sem voru rekin vendu heimili sem voru ætlu fólki með geðsjúkdóma. Markmiðið með rekstrinum var að skapa tækifæri til sjálfstæra búsettu með stuðningi sem að jafnan var veittur af fagfólki landsbítala. Þessi heimilega skiptu sköpum fyrir fólk sem var að útskrifast af geðdeldum og var að fóta sig utan vegga stofnana. Það má segja marga sólskin sögur af því hvernig þessi búsettu úraði breyttu lífi fólks til eins betra en þrátt fyrir að þetta úraði sig í dag batsins tíma þá skiptu það sannilega sköpum og hafði í mörgum tilfellum úrslita áhrif á batahorfur. Fyrir nokkrum árum urðu viss vatnaskil í rekstri félagsins þegar ákveðið var að félagi losaði sig út úr rekstri heimila. Svo ákveðið var tekin með það fyrir augum að markmiðum félagsins hefði verið náð, sveitafélagin hefði tekið við og voru farin að rækja skildur sínar í búsettu málum fallara. Stjórn félagsins taldi hlutverki sínu á þessu sviði lokið en það ekki á færi félags og borðu geðvendafélag Íslands að tryggja velferð og veita faglega þjónustu í sértakum búsettúraðum. Við lokun heimilana var lögð áhæsla á að það bitnaði sér minnst á hag þeirra sem þar bjöggu og í samvinnu við velferða sér reykjavíkur voru þau leist upp í þeirri mynd sem þau höfðu verið rekin og réttindi í bóð tryggð innan velferða kerfisins. En innan geðvendafélagsins hefur alla tíð verið lögð áhæsla á að geðsjúkdóma séu ekki enga mál þess sem veikist. Undarfærin ár hefur félagið í auknum mæli beint sjónum að úrræðum sem hægt er að beita til að til að bæta hag allra í fjölskyldunni þegar að uppkoma veikindi og má í því samhengi benda á fjölskyldubrúna. Fjölskyldubrúin er gaggreind aðferð sem miðar að því að veita sérhæfðan stuðning við fjölskyldur og hjálpa þeim að tala um sjúkdóma og áhrif þeirra á daglegt líf. Þessi aðferð hefur gagnast vel í vinnum með börnum sem eiga fóreldra sem glíma við alvarlega sjúkdóma hvort sem þeir eru andlegir eða líkamlegir. Félagið hefur talað fyrir úrræðinu og við mótun stefnu og aðgerðaráallun í geðheilbriðismálum 
fyrir árin 2016 til 2020 var lagt upp með að fjölskyldubrúin yrði innleitt innan velferðarþjónustu með það fyrir augum að draga úr hættu á að geðhelsumandi flyttist milli kynnsloða og styðja við börn fólks með geðraskanir í samrammi við aldur þeirra og þroska. Þrátt fyrir að markmiðum stefnunar hafi ekki verið náð er það von stjórnar geðmyndafélags Íslands að með tímanum verði stöðningum við fjölskyldur sjálfsáður og verði sjálfsáður hluti af, hluti af allra annari meðferð. Til þess að svo megi vera þarf að binda þessa þjónustu í lög og það hefur félagið um tímalagt áhæslu á að, og, og, og haldi þau samtali vakandi við stjórnvöld að það endurskoði lög gefum rétt barna og aðstandenda til samræmis við það sem gerist í, á hérna, hinum norðurlöndunum. Slík lög gefleið dagsins ljós á vorþingi 2019 þegar að meðal annars voru sett ákvæði í lög um leik, grunn og framhaldskóla, lög um réttindi sjúklinga og lög um heilbriðistarfsmenn. Það sem undirstrikað er mikilvægi þess að koma auga á börn sem eiga veika fóreldra og sjá til þess að þeim verði veitt meðferð með að við aldur þeirra og þroska. Þetta leggur skildur og herðar allra, starfsmann, allra sem starfsins vegna verða þess áskynja að barni líði illa vegna veikinda fóreldra sinna. Geðsjúkdómar valda ekki einungis vanlíðan og skertir í samfélagsleiri þáttöku, því þeir geta beinlínis verið lífshættulegir. Og á meðan framfarir hafa orðið innan lækningsfræðinar og sífelt fleiri lif eru sett á mark, markað og meðferan algjörum fjölgað hefur sjálfsvíum lítið sem ekkert fækkað. Einn af mikilvægustu vaxtarsprotum geðlækningsfræðinar er því fólkin í því að sinna forvörnum og reyna að koma í vegg fyrir að fólk veikist. Geðsjúkdómar eru jú flóki samspil umhverfis og erða og stundum er ekki takt að koma í vegg fyrir að þeir taki sig upp. En það er hins vegar ljóst að það eru til staðar áhættuþættir sem geta valdið því að fólk veikist og þar eru tækifæri til forvarna. Við búum, síf, við búum við sífelt flóknari samfélagsmynd þar sem að áreitum fjölgar og kröfur til einstaklinga aukast og kannski ítir það undir vannmátt þeirra sem af einhverjum ásökum geta ekki hlaupið eins hratt og heldast úr lestinni. En sem betur fer, þá hefur orðið talsvöð breyting og högum þeirra sem greinast með geðsjúkdóma á þeim 70 árum sem geðvendafélag Íslands hefur verið að störfum. Í dag er lögð ríkari áhæsla á að sjúklinga séu virkir, þáttagöndur í eigin meðferð og reynslan hefur kennt okkur að með markvið sem stöðningi við aðstandendur dregur úr áhrifum sjúkdóma á alla, alla fjölskylduna. Rannsóknir hafa sýnt að geðrænir erfileikar fóreldra geta haft beina áhrif á þroska barna og auki líkur á erfileikum síðar á lífsleiðinni. Þar, meðal, eh, þar má meðal annars nefna eisrannsóknina. Hafi fóreldri ekki tækifæri til að sinna hlutverki sínu, hvort sem það er tímabundið eða til lengri tíma, þá þurfum við að bregðast við og veita þeim aðstóð. Þrátt fyrir þekkingu innan velferðarkerfisins hefur okkur gengið illa að setja upp markvissa nálgun og rannsóknir hafa sýnt að stöðningur við aðstandendur er í besta falli handahófskendur og fer að miklu leiti eftir því fólki sem að starfar innan kerfi, kerfisins í hvert sinn. Stjórnkeðmyndafélags Íslands hefur áhallagt metna sinni að fylla í þau skörð sem eru í þjónustu við fólk með geðsjúkdóma innan kerfisins og sint frumkvæla starfi innan málaflokksins. Félagið hefur í gegnum tíðina vaxið og dafnað og núna eftir 70 ár stendur það á sterkum grunni og er enn og aftur að takast á við metna að fullt verkefni. Í februar á síðast ári laði stjórn félagsins land undir fót, fór til Birmingham þar sem undirrita var samningur við The Soli Höll Approach. Með þeim samningi verður gefendafélag Íslands fulltrúi sólihöll nálgunarinnar á Íslandi og skapar félaginu, sem skapar félaginu aukin tækifæri til að stuðla að forvörnum í geðheilbriðismálum. Félagi mun lagi áhugasla á að kynna þá þekkingu og reynslu sem að sólihöll nálgunin hefur þróað á undaförnum áratugum ár, innan breska heilbriðiskerfisins og meðal annars bjóða upp á námskeið sem hafa verið þróuð þar og bóðið upp á á stóra breytlandi og víðar. Eh, einhver fjöldi fáu fólks hefur farið á grunnnámskeið í sólihöll nálgunni í mist hérlendis eða erlendis og geðvendafélag Íslands hefur haldið eitt slíkt námskeið hér á landi og munum við fá að heyra reynslu bergsins af því hér á eftir. Stemtur að því að reyna að safna fyrir þekkingu sem þegar eftir staðar saman og freista þess að byggja upp sterkan fræðilegan grunn eða einhvers konar akademíu sem hefði það hlutverk að breyða þekkinguna enn frekar út. Á sama tíma og geðmyndafélag Íslands hefur slitið baskónum, farið í gegnum unglingsár og er komið á fullónusaldur, þá færast verkefnin sífelt neðar á æfiskeiðið. Félagið er þó enn í fullu fjöri og ekkert sem bendi til þess að breyting verði á því á næstu ári. Það er því með stolti sem geðmyndafélagið fagnar 70 ára amali með því að kynna nýjast, nýjasta vaxtasprotan í starfseminni Sólihöll nálgunna. 
Að því sögðu óska ég ykkur öllum til hamingi með afmælið og hlakka til að heyra erindi kvöldsins. Takk fyrir þakkunlög og þá byrð ég Elæsu, hvernig á maður að beygja þetta, Elæsu rýt að áorpa fundin, gjörðu svo vel. Góðu kvöldið. Ágæta fórustu fólk og liðsmenn genvenda félagsins Íslands og aðri góðu gestir. Ég þakka kærlega þann heiður að fá að ávarpa ykkur á þessari hátíðar stundu. Ég óska ykkur hjartanlega til hamingju með sjötöksafmæli félagsins og óska ykkur alls velfarnaðar. Um leið færi ég ykkur heila óskir og góða kveðjur frá manninu mínum sem er erlendis í ópinbyrjum erlendagjörum. Mér finnst það nú bara gott. Ekki að hann sé í burtu, ekki miðskilja mig, en Ég fagna þessu tækifæri til að vera hér með ykkur og taka þátt í að minna á mikilvægi gerðvendar í samfélaginu. Og reyndar er vel við hæfi að nefna hér að þegar alþjóðlegi gelheilbrýðisdagurinn, þetta er ekki auðvelt orð að segja, var haldin hátíðlegur á Íslandi í fyrstu sinn, 10. oktober árið 1996, held þáverandi fórstafrú Guðrún Katrín Þorbeksdóttir hátíðar ræðu. Já, geðvendafélag Íslands fagnar um þessa mundi 70 ára afmæli. Félagið var stopnað 17. januar árið 1950. Helgi Tómasson geðlæknir var kjörin fyrsti formaðu þess og gegni þeirri stöðu til æfiloka. Í erindi á stopfundunum rakti hans hversu brýnd það væri að huga í ríkar í mæli að geðhelsu fólks. Blessunarlega gengi mannfólkinu sífelt betur að finna lækningar og umsum sjúkdómum og helsufara almennings batnaði með hverju árinu sem líði. Á hinnbúin þurfti að gefa geðhelsu meir í gaum. Helgi spurði til hvers væri að veita mönnum líkamlega og félagslega velíðan ef þær gætu ekki notfæri sér hana vegna andlega ágæla og bæti svo við hinni sjálfsöðu niðurstöðu. Geð helbriði skipti því megin máli fyrir alla menn. Að Helga Tómasinni gegnum tóku aðri við keflinu og á það fólk allt þakkir skildar fyrir starfsitt í þáurgeð vendafélagsins og geð helsu í landinu. Ég nefni ekki alla hér á nafn en á engan mun vera hallað þótt hér sé sérstaklega getið Ásgeis Bjarnarssonar sem var framkvæmdi sjóri félagsins um árabíl. Góðir áherundur, geðheilsa varðar okkar öll. Flestir eða allir þekki einhvern sem glími við geðraskanir um lengri eða skemri tíma. En reyndar er það stundum svo ef við þekkjum fólkið en vitum ekki að vanda þess. Geðsjúkdómar voru lengi feimnismál í fjölskyldum og enn eimir eftir að fordómum í garð fólks með geðraskanir. Gegn þessu þurfum við því áfram að berjast. Við verðum að geta tala opinskátt um þennan þátt í heilsufari fólks. Að því leiti er þessi samkoma fagnarefni. Fagnarefni. Því skil ég hvað ég er að segja hvað sem er. Við getum líka fagnað því að þótt enn sé verk að vinna erum við á rétri leið. Á síðasta áratugum hefur svo margt breyst til batnaðar. Margar heimildir eigum við erum hrillilega en aðbúnar geðfallaða fyrir en tíð, skilningsleysi og skömm, hörku og meðferðu sem áttu að bæta líðan fólks en geður illt vera og áttu ekkert skilt við lækningar og líðan. Þótt staðreyndir og frásagnir tali sínum máli getur skaldin dregið upp enn sterkar í mynd af raunveru leikunum. Hér verður til dæmis. Verður mér til dæmis hugsa til nýleiksverðs Kristinar Steinsdóttur um ljósu, stúlkuna sem þóti svo efnilega en veittist á geði og galt þess svo sannalega. Lærum að því sem miðu fór og einsetjum okkur að gera betur. Í nútíma samfélagi njóta flestir síuykina lífsgæða og þæginda, 
Flestir hafa í sig og frá degi til dags og flestir búi við annars kona öryggi, hafa sitt heimili, sækja vinna og getur afla sér mendunar. En ekki allir og þar eru ekki svo martum okkar daga sem getur valdi kvíða, streitu og hvers kynns vanlíðan. Starfgerðenda félags Íslands er því eins brýnt og það var fyrir 70 árum, þrátt fyrir allt. Ég ítreika hamingjóska til félagsins og alla liðsmennana þess. Gangi ykkur öllum vel við að bæta hags fólks og bæta samfélagið allt. Takk ykkur fyrir. Takk kærlega fyrir þetta ávarp. Það sem eftir lifir að þessu fundi verður fjallað um hvernig hægt er að koma í veg fyrir ímis andleg vandamál hjá fólki. Nú verða flutt sér að þrjú stutt erindi og ég vil byrja önnu Guðriði Gunnarsdóttur og koma fyrsta og taka til mál. Gjörðs vel, Anna Guðraður. Já. Halló. Þetta virkar. Já. Glæsilegt. Það er að stinga þessu áður. Vakka var sér eitthvað. Ekki bara svona. Það er stýðingi. Það er því. Kæru hátíðagjastir. Það gleður mig að fá að vera með ykkur í kvöld og sannur heiður að fá að vera hér. En mér langa að taka ykkur svolítið með mér í svolítið ferðalag eða svo kalla þroska ferðalag fyrir mig sem fagmann. Því að hérna, ég var nú einu sinni með alls konar drauma því að ég var lítil og einn var það að ég hafði einstaka náhuga á fólki og spurði mjög mikið um og mörgum fannst ég afar forvitin. En það er líka gott að vera forvitin því að þar liggur jú menskan í því að hafa áhuga á fólki og grennslast fyrir um hvað liggur á baki, er það ekki? En þetta leitir mig til þess að ég fór að hérna menta mig og ég lærði hjúkrun 1987 og það var líka til þess að ég náttúrulega vildi kanna svið alls konar út um allt og bæði vann á sjúkrafasi og elliheimili og heilsugæslu og í skólu en hérna en það var í raun og verið til þess að nú er ég orðin verkefnastjórung og smábarnaendar á Selfossi og þar liggur hérna titillinn á þessari þessu ferðalagi snemmtak í hlutun og heilsu eflandi heilsugæslu hvað þýðir það? Hvað get ég lagt að mörgum þar? Það er jú það að ég hef kynst náttúrulega að því ég vinn í ung og smábannaöndinni. Þá hitti ég á hverjum einasta degi fullt af fólki, fóreldrum, sem er að bestla við það að eignaspöð og alaðu upp. Og þau eru náttúrulega oft í mismöndi stakkbúin til að takast á við þetta stóra hlutverk. En... 2007 kynntist ég einhverju sem heiti Sólu Hull og Heisul kom og hún frelsaði mig, kannski ekki alveg en það var opinberun fyrir mig þegar ég kynntist þessari nálgun og ég hugsaði, já, þetta er akkurat það sem mig langar að temja mér í mínu starri af hverju? af því að þarna er ég allt í einu komið tæki að að horfa á manneskjuna, hvað liggur á baki, hvernig líðu þér, akkur er líðu svona en ekki hinsegin og hvað er það sem gerir það að verkum að þú nálgast spannið þitt svona. En því sem kannski þekki ekki Sólihull, þá er það svona þrýþætt samskipti, hann að þrýþátt módel það sem að efst er containment og það 
það þurfum við við líka mjög mikið að nota í okkar starfi sem júkrafræðingar og reciprocity sem er þessi samskiptadans í samskiptum og svo við heiðjörmenn. En Sóli Hull í raun að vera leggur mest áhæslu á containment og reciprocity. Það er þess að þú hugsir um manneskina og hafir hann í huga hvað er hún að ganga í gegnum og hvernig getur að aðstofa hann við það og kenninni þannig samskipt að bæði þú sem fagaðili, þú dansar við manneskina sem þarf þjónustuna þína og líka hvernig hún, eins og ég, af því að ég er að vinna í ung og smábarnaðan, hvernig ég aðstofa mömmuna við það að læra að lesa í takkbarsins. Hvað er það sem barnið er að segja þér? En til þess að það sé hægt, hvað þarf að vera þá? Hvað breyttist hjá mér þegar ég lærði sólul? Ég fór að meta hvort að konunar eða að fóreldrinn höfði yfir höfði rými fyrir barnið. Eða það er upplýsingar sem ég ætlaði að veita þeim. En svo þið vitið að ung og smábarnar með það er alveg að enda lesar upplýsingar sem að þarf að gefa fólki. Alveg, við drekkjum þeim stundum í. Við fremjum bara á þann glæp í raunum við að því við bara, við steypum yfir þau upplýsingum sem að þau sum bara geta engan veginn tekið á móti. Þannig að allt í einu staldraði ég þarna við og hugsaði, þetta var nú kannski ekki svo rétt að mér að gera þetta. Þannig að það þarna breyttist líka. Og einnig það að allt í einu fór ég að tala rosalega mikið fyrir barnið. Og einhver sagði, já þú ert svona baby vispur. En mér fannst það nú bara sætt. En auk þess þá fór ég líka að meta það hvernig getur mamman eða fóreldrið lesi barnið sitt. Og fór að benda þeim á það að það er náttúrulega tengt, þannig að við notum þess svona tengsla eflandi nálgun. Og ég gaf mig lengri tíma. Eitt af því sem kom fram í rannsókn sem að heilsugjöfla höfuborgarsvæði sitt gerði 2004 var það að fóreldra kvörtu yfir því að það væri mjög mikil rútína í gangi í unga smábatavönd. Það væri svona færibanda vinna, færi bara svona eitthvað hjól í gang. Þannig að ég setti mig það, nei, annað þú ætlar ekki að vinna sem færiband. Þú ætlar aðeins að staldra við og gefa fólki tíma. Þannig að ég fór líka að horfa bara öðruvísi á tengslin á milli fólks og bakgrunn þess. Hvað hann kemur þú? Hvernig hefur það áhrif á þig sem fóreldi? Og líka bara fekk líka mjög mikinn áhuga að skoða gæðin. Hvers konar þjónust er ég að veita? Alltaf vil ég vera vil ég hérna veita svona þjónustu en það getur verið erfitt eins og þið viti, í ríkisreknu batteri að fara alltaf inn að segja nei, ég vil ekki alveg vinna svona bara reksaldi í kantana en ég hafði hérna byr með mér, ég hafði mjög jákvæðan yfirmann sem að var tilbúin til þess að leifa mér aðeins að þroska mig Þannig að svo náttúrulega fór ég að hana, ég er þannig að þegar ég finn eitthvað æðislegt, þá vil ég náttúrulega allir viti að því. Og vil helst að allir vinni líka alveg svo ég. Þannig að hérna, ég fór náttúrulega að segja fólki frá Sólihull og hvað það væri æðislegt. En ég fekk líka tækifæri til þess að fara í mistarnám og þá hugsa ég, ok, hvernig get ég nota Sólihull nálgunna í mistarnáminu mínu? Og ég sem mamma átti óvert barn og svo datt mér í hug, já, það passar rosalega vel við sóluhull. Óvert barn og hérna og að geta ekki haft rými fyrir barnið og að lesa tákn. Þannig að ég, ég gat alveg keft það, þannig að ég fór á stað með að setja sóluhull inn í hérna það, mistarnámi mitt. Og þannig að ég hugsaði, ok, við skoðum, við ákveðum að breyta forgörsunum og skoða hvernig hefur fóreldri rými fyrir barnið. Og það er nefnilega þannig að þegar barn grætur, þá er það eins og það bara stingst inn í mann, hljóðið. 
það yfir allar tilfinningar og ef að við höfum rými fyrir það þá tökum við fangið og róum það og allt verður gott en ef við höfum ekki rími fyrir það ef okkur líður ekki nógu vel að þá verður allt þá verður meiri ólga í barninu og meiri ólga í fóreldrinu sem er að reyna glíma við þetta óvara barn og þar að auki er að allir hafa skoðun á ef barn grætur hvað þýð það ég að þú átt ábyggilega eftir að gefa því þú borðaðar ábyggilega eitthvað hræðilegt þannig að þess vegna er það svona þannig að það eru allir hafa mikinn hennar mikla skoðun á þessi þannig að það skiptir máli fyrir mig sem fagaði aðla þegar ég kem inn og aðtog hvort ég get hjálpað og það var í raun að vera mistaraverkefni mitt var bara svona að hvaða þættir eru það sem hafa áhrif og hvað komst ég að raunum vá, það var ekkit smá það er bæði að fjölskyldan hefur áhrif allt umhverfi hefur áhrif það eru þættir hjá fórundinu sem hafa áhrif þættir hjá barninu sem hafa áhrif og líka að samskiptin samskipta dansin skiptir máli þannig að því sjáið það að þetta er allir þessir þættir hér hafa áhrif þannig að þetta var ekkit smá og þið getið ímynda ykkur hvernig mótilið var sem ég ætlaði að fara já og nú hún setið bara inn meðferð það gerði ég náttúrulega alls ekki neitt því að það var ekki hægt en ég fekk líka tækifæri í mestaranáminu mínu til að prófa að hérna að nú höfum við vígslast gnæðurnar já að fara á stað að prófa nei hvort að að virkaði að ég kæmi inn og hjálpaði fóreldru og ég lagði fyrir fóreldrustriði hvað það fyrir og eftir meðferð þetta er bara tilfellalýsing og það kom virkilega í ljós þannig að ég notaði sóluhuleið við það að koma heim til fóreldra með óveru úbæð og það sýndi sig að það skipti sköpum og það var ennþá meira til að styrkja þetta hjá mér en ég ætla sko að nota sóluhuleið áfram það er alveg að virka og ég vildi náttúrulega líka skoða áfram þessi hvernig fóreldrun leið með óveru úbæð og það kom náttúrulega í ljós eins og hjá mörgum í öðrum rannsóknum að fóreldra með óvar ungbæð þeim líður bara alls ekki nógu vel þeir eru kvíðinir og þeir eru með þunglindisengin og það er mikil fóreldra streita og ég gerði það verk, ég gerði það þannig að ég maldi bæði sérst að ég hafði þrjú mælingatímbil þannig að í lokin fór ég náttúrulega að tóka hvort það var ekki allt í lagi með þau svona þegar barnið voru orðið tíu mánaða en þá allt í einu skaust upp sko mæður hefur verið miklu með meiri vanlíðan heldur en feður í byrjun en hvað gerist eftir tíu mánuði þá allt í einu ríku streita þannig að pappana upp þannig að nú geti veldu engum yfir því akkur er það er það ekki þannig að nú er kannski komið meiri krafa á pappana að taka þátt í uppeldinu heldur en í byrjun þegar allt var allur fókur sem var á að mamman átti að að aðstofa að hjálpa spekular en ég var líka rosalega heppin að hérna á selfosi hérna erum við náttúrulega nokkrar að vinna og við höfum ekki svona mikil úrræð eins og þið hér á Reykjavíkur sæðinu varðandi að styðja fóreldra sem er að glíma við andlega vanlega þannig að við sóttum við styrki ég og Ardís Morgensen og hún er ljósmóðir fyrir austan og fengur styrk, gæða styrk frá hérna með helbrýðsráðanetinu til þess að gera svona já, kortleggja vandan og hvað er í gangi fyrir austan og við hérna kortlöðum það og bjöggum til svona flæði reyt og ákvæðum það að við að hafa hérna nýja barna akurir svolítið í fókus eða þið kunnið eða þið þekkið það eitthvað að við gerðum svona áhættumat á fjölskyldunni og 
og ef að það var eingi áhættu þættir til staðar, þá hérna, var að fekk konan og fjölskyldan bara hérna, venjulega um henni. En ef það voru áhættu að hann að þættir til staðar, þá veittu við þeim aukin stöðning, þéttar eftirfyld og, og voru náttúrulega að skima og eins og við sjáið. Og við kortlöðum þau úrræði sem við höfðum í heimabyggð. Og svo líka náttúrulega voru hérna önnur í Reykjavík. Þannig að við kortlöðum það hvað, hvað gátum við vísa málunum. Að því að við vorum meila bara að drukna. Við upplifum það að það væri bara eins og það væri hólf, hann er svona bylgja af, af hérna, fólki með banlíðan á svæðinu. Við skildum ekki hvað var í gangi. Við vissum jú, vissulega hefði orðið jarskjáltar og efnagsrun og já, og svona ímislegt, en hérna við allt í hann upplifum það við vorum mjög þreyttar í vinnunni og hérna skildum það enn þá ekki. Þannig að við fengum þetta tækifæri til að taka saman gögnin um það hvað hérna hvað er á, á, á svæðin okkar uh, á sel, heilsugjörslu Selfoss hann að þetta eru fyrstu gögnin frá 2016 þegar við fengum styrkin það svæði sem ég sé um þá eru 105 konur sem að fættu það, það ári og, og þau, þær sem fengu jákvætt áhættum að það, að það ári voru 69 og svo náttúrulega notum við viðkenda matslista varandi andlega vanlegan eins og hana, EBDS skimunatækið og svo dassin þannig að, að, að af þessum konum með jákvætt áhættum að voru 40 sem að skimuðu, skimuðust þannig að það þurftu meiri stöðning og þið sjáu það þar 58 prósta þeim sem eru með á, jákvætt áhættum að þannig að það er gríðarlega stór hópur og þið sjáið að, að það fjölgaði gríðarlega mikið allt í einu í síðasta ár og bara hvað gerðist 144 það er ekki svona mikið að fæðingum á landinu ekki, eða þú veist svona mikil hækkun þannig að hérna en það sem geti sé hér er samt að, að, að það er aðeins kannski hlutfallslega farri sem er að greinast með vanlegan þannig að við vonum að það sé svona þannig að hérna, það eru þrjá, milli þessara ára frá 2016 til núna 2019 þá er fjölgun á konum er 37,1% er það ekki og konur með jákvætt áhættumat það er 52,2% aukning á milli þessara ára að frá því að við byrjum að hanga til núna og sjáið þið, það sem eru með þurfa aukin stöðning, það er 60% aukning þannig að tilfinningin sem við höfðum um það að við værum alveg að drukna hún átti fyllilega rétt á sér að það var alveg tilfinningin sem var rétt það eru þingri mál sem er að koma og flóknari og við þurfum meiri tíma og við þurfum meiri stöðning og utanum hald við getum ekki endalega slöpur að hár því að þá, þá við jú bara kulnunar einkenni og það er einmitt það sem ég kannski lík máli mín á að við, það er hægt að nota sóluhull nálgun í öllu ég tel það að það er hægt að nota sóluhull í, í skólakerfinu í helsugjöslunni, í löðruglunni í samfélaginu öllu bara hvernig þú er að, 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 að mæta fólki að þú og, að, að, mætir því þannig að þú hefur áhuga á því og náttúrulega að koma þessari nálgun inn í skólakerfið að þannig að allir viti af henni að held ég að það sé mjög gott og ég óska hérna félaginni til hamingi með þennan áfangi að fara þýða efnið og koma því í praktísk en ég, ég og Helga við hérna höfum verið að reyna sá smá fræjum því að við, við kennum uh, kynnum þetta sólhullnálguna í, í sérnámi heilsugjöslu hjúkunarfræðinga sem er skiptir á þessum miklu máli en ég vil bara þakka fyrir gott orð en hljóð
Þetta ég þetta. Já, þetta er spurning hvað þér. Takk hérlega fyrir, Anna Guðríður, og þá tek ég hérna út hína glæru og býð Stefaníu Birnu velkomna í kústu. Ég var bara félagið. Bara félagið? Nei, eins og eitthvað fallið mynd á skjánum. En bara, mér langar að segja við önnur hverju, bara gaman að heyra svona söguna þína, við hefur nú verið svolítið samferða á þessu ferðalagi. Þannig að þetta er svona svolítið sameilegt. En kæri fundarstjóri, fórsetafrú og dýr heisel og góði gestir, ég vil að byrja því að óska félaginni til hamingju með öll árin, árin 70, og ekki síst með þetta umræðefni kvöldsins sem er sett á dagskrá í því tilefni. Þannig að þetta er alveg hérna, eins og bara draumur sem er að vera veruleik eftir langa nótt. Og það gleður mig mikið að vera hérna með ykkur í dag og ræða þetta meðferða líkan sem nýti svo vel til að koma til móts við þarfið fóreldra ungra barna. Ég kynnti Sól í hulnálgunni í meistarnámi mínu sama námskeiði og Anna Guðri var að tala um 2006 til 7 og í námskeiði var Infant Mental Health og þetta var námskeiði með nýjungar kynnti fyrir okkur ný hugtök og nýja þekkingu. Til að auka gildi þekkingarnar voru kynnta gagrendar aðferi til að nota í heilsukeslu og fekk ég strax tæki fyrir til að nýta þau starfi sem sagt samhliða náminu var ég að vinna í heilsukeslu eins og Anna Guðríður. Það er aðferi sem ég kynnti stafna staðfestu svo vel hugmyndi mínar um hjúkrun og hvað heilsukeslu hjúkrunafræðinga geta gert í sínu starfi. Fyrsta nálgunin var einmitt sólíhull nálgunin sem bæði var hægt að nota sem stutt forvarnar yngrip og í meðferð. Víðsýni og hugsun til framtíða var algjör í fyrirrúmi í þessu námskeiði því að heisil var fengin sem gestakennari og hélt þetta tekja að daga grunnnámskeið í sólíhull námskeiðin eins og þið viti þá er hún höfundur efnisins. Þannig að þetta var fyrsti kynni okkar á Íslandi af sólíhull. Námskeiði var eins og himnasending fyrir mig, þetta var akkur það sem ég hafði verið að leita að en það kom hugmyndin frá kollegum mínum, hjúkrunafræðingum í ungbarnavend í Bretlandi Þeir höfðu líka fundið fyrir þessum skorti á leiðum eða aðferðum til að koma til móts við þarfir fóreldra sem voru að klást við fóreldrarhlutverkið. Hvort sem það var varðandi svefnvanda eða næringavanda eða bara fóreldra upplifði að barni leti ekki af stjórn. Þegar betur að gáð er þetta oftast þorskaverkefni bassins sem fóreldra er erfitt með að skilja og viti ekki alveg hvernig þeir eru að takast á við. Hugmyndina líkanu kom sem sagt frá fáfólki og grunninni í gólfinu. Það var þakkat sagt í hverju vandinn lá hvað þurfti til til að koma á móts við þarfir fóreldra svo þeir ekki eftir skilið þroska og þarfir ungbata sinna. En ungbata hafa ekki annað tungumál en líkama sinn fyrstu tvö árin til þess að gefa til kynna hversu þarfnast. Heisir skildi þetta og verið var að byrja um Nei, heisi skildi það sem var verið að byrja um og fólki og tók saman bakgrunn þryggja fræðigreina, sálgreiningar, þroska sálafræði og atferlisfræði og púslaðið um saman eins og Anna Guðriður sýndi hérna á glæru. Þannig bjóðum til líkar sem byggir á góðum þekkingagrunni og rannsóknum í taugalífilsfræði og eins og þau vitið fleyir þekkingun á þessu sviði fram. Innan þess vinnu líkans var hægt að aðstofa fóreldra ungbarna, auka þekkingu og skilning þeirra og finna leiði sem fjalla hugmyndu þeirra og gildum og hentaði allir að þroska verkefni bassins. Það hjálpaði mig mikið að fá þetta verkfæri hendur sem laði áhúslimitt á hlustun og greiningu á vandanum, upplifum fóreldra af því sem við voru að takast á við og umorðaða það áður en það kom að fræðslu og ráðum sem að við erum svolítið í heilsigjastinni eins og þú varst að lýsa svo vel að þetta með að dundra inn fræðslu og rákju kannski meðan að fólk hefur ekki móttakara fyrir því 
Það voru sem sagt 11 hjúkrunafræðingar og ljósmæður starfsmenn heilsugjæslunar sem tóku þáttu í sinn námskeiði og strax á eftir tóku við höndun saman og lögðum fram framkvæmdar áallun til að innlega sólihöll í heilsugjæsluna hér á landi. Áallunin stemmt að því að ári 2008 til 10 ættu allir hjúkrunafræðingar og ljósmæður að vera búnar að fara á námskeið og innlega sólihöll verkferil í starf sitt. Þessari áallun var því miður var því miður sett ónni skúfu og fekk ekki brautagengi. Og ég, eins og Anna Guðriður, að mér fannst þetta bara eitthvað sem að ég þurfti að halda áfram að koma áleiðis og ég held ótrúðu áfram og lagði mitt að mörkun til að koma þessari þekkingu áleiðis. Það var verið að endurskoða handbók embættis landlæknis í ungbarnavend og þar var settur inn kafli um tengslamyndun og vökustíin sem hjálpa til að skilja þroska fyrir ungbarnsins varðandi sjálfstjórnun sem er helsta þroskaverkefni ungbarn á fyrsta ári og auðvitað áfram. Þetta verkefni getur barnið ekki gert einsamalt heldur þarf umönnunar aðila sem skilur og brekst við tjáningu þess á viðvandi hátt. Ef vel tekst til verður til tröst innrammi barninu og að heimur sér hjálplegur með þau börn sem eru ekki svo heppin eiga mörg í vanda við síðari þroskaverkefni sín og upplaufa oft óurgi. Ég hafði tvígang sótt um og fengið gæðastyrk frá heilbrigðisráðunitinu. Sá fyrri var notaði til þess að útbúa vinnuleiðbeningar fyrir fagfólk í meðgöngu ungbannavend og þær byggði ég á hugmyndafræði Sólihöll og kalgar í fjölskyldu hjúkrun um hlustun og speglun, setja orð á tilfinningar sem koma upp hjá skjólstæðingum, setja þær víðara samingi, ramma þær inn á nýjan hátt og auka líkur á að vannlegan mildist. Auk þess að vera sett í samingi við þroskaverkefni á barnegnatíma og eða fyrir reynslu. Þannig að þetta voru vinnuleifbyningar sem voru búnar til og er liggja núna frammi í meðgunguvend og ungbarnavend. Seinni styrkurinn sem ég fekk var í samvinnum við heilsugjæslun í Árbæ og hún helgaði hérna einmitt með mér og hún er ein sólihull konan. Hún var ætlað að auka gæði þjónustu milli stopnana. Það var mikið verið að ræða um hvernig við getum svona saminað verkferla á milli fagstjöldla og milli stopnana. Þannig að styrkurinn fór í að bjóða fagfólki í meðgöngu ungbarnavend og í árbæjar og félagstjónustin í sama hverfi á tveggja dag sólíunámskeið. Að því við höfum nokkrar sem sagt fengið leiðbyninga leifi eða sem sagt kennara leifi fyrir þessu 2014, minn við. Já. Þannig að þannig var verið að svona tengja saman þannig að fólk fengið sameiginlegt tungumál. Þetta fagfólk er að vinna með sömu fjölskyldur að einhverju leitu og er vant að vinna saman og tilgangurinn var í mitt að eigna samilið tungumál milli fagstjöld og stofnana. Og mér var sagt að þetta er gengið mjög vel og virkilega fólk tók þessa viðbótin. Það er eins og þessir þrýr verkþættir, hvernig þeir leggja áhauslu á þetta containment sem er að hlusta og bera tilfinningar og umorða þær og svo þetta reysi prósítið sem eru þessi samskipti áður nú maður fer í atverðlismótun að því hún er eiginlega sjálfsbrottin ef að hitt tvent er svona lögvinna og tím í það. Svo svona kannski í þessu sólihöld ferli var kom Karl Kassel, hjúknafræðingur frá Langasir í Bretlandi, hún kom hérna 2014, Hún hélt þverfaglegan og þverstofnanlegan fundi yðnú fyrir fullu húsi og sagði okkur hvernig og hverju það er breytt fyrir þjónustu við barnafjölskyldur þegar að sóli hulinn álgunin var innleitt í allar stofnanir á því svæði sem kom að barnafjölskyldum. Og þá erum við að tala um heilsugjæsluna, leikskólana, skólana, lögreglu, barnavend, félagstjónustuna og þannig að það voru allir sem fengu þetta sameiginlega tungutak. Árangurinn var sá að hindranir milli stjætta og stofnar að minkaði, fagfólk fekk sameiginlega tungumál og ekki bara fagfólk var ánaður og öruggar í starfi, heldur upplifu fjölskyldina meiri samfellu og samþættingu frá starfsfólki. Og á þessum fundu, í framhald af þessum fundi, var þúsund og einn hópurinn stofnaður hér á landi sem hefur að mínum mati haft áhrif á bæði umræðu í samfélaginu og kannski 
að umræðefni kvöldsins. Þannig að það er svona margir boltar búin að rúla af stað og hafa áhrif. Og nú langa mig í raunni bara til þess að setja boltan hérna út í salinn og þetta til fleiri að með hérna geðvindafélagið í farabróti að þá þurfi við núna að fara að láta verkin tala ekki setja þetta ofan í skúfu alla þess að þekkingu að vinna betur að svona að koma til móts við þarfir batna fjölskyldna að því þau geta ekkit beðið lengur þannig að mér langar bara að að við Við þurfum svona að gera betur fyrir barna fjölskyldur. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Stefania, og þá býð ég velkomna í ræðustól Sigur Þóru Bergsdóttur. Og opna hér með þinn fyrirlestur. Góða kvöldið, ég vil bara þakka fyrir bóðið í kvöld og fórst að frú að læsa, gaman að sjá þig og hérna og gott að hafa þig með okkur. Ég er frangandastjóri fyrir Bergi Headspace sem er ráðgjaf og stöðnusetur fyrir ungt fólk á Íslandi segjum við en við erum staðsett í Reykjavík. Við erum tiltölega ný byrjuð og ný hafin okkar starfsemi, byrjuðum núna í haust og mér langaði kannski bara aðeins til að segja ykkur frá Berginu og kannski svona í samingi við það hvernig við erum að nýta sól í hann í okkar vinnu með ungu fólki. Árið 2018, sem þess í september árið 2018, þá voru stofnum samtök um stuðningssetur fyrir rúmt fólk og það eru þessi samtök sem reka Bergi Hatspeis. Samtökin voru sett á stofna af áhuga fólki, spæði fóreldrum, fagfólki og öðrum sem að brann á þeim að vilja vinna að betri úrræðum fyrir rúmt fólk á Íslandi og þessi upplöfun að það væri vöndun, að þau væri á dett á milli kerfa, að það væri ekki nægilega þjónusta sem væri miðuð að þessum hópi sérstaklega. Þess vegna stofnuðu samtökin. Í kjölfarið þess þá fórum við að skoða það hvað það væri sem við vildum gera og hvernig við vildum fylla upp í þessi göt og það er auðvitað ljóst að það er mikið til að ímins konar meðferðar úrræðum, það er mikið til að alls konar kerfum, það er mikið til að alls konar hlutum fyrir og verið er að vinna að mjög mörgum nýjum hlutum til í meðferð við ímins konar veikindum eða fíkn eða alls konar en það sem við fundum út kannski var að það sem vantaði væri eitthvað svona staður sem að væri tengt þetta svolítið saman og væri kannski aðgengilegri vegna þess að allstæðar eru byggilistar fólk veist ekki hvernig að þetta snúa sér hvert að þetta leita þannig að við raun og voru endum með því að við sem sagt stopnum um bergið headspace sem að við köllum láþröskuld og þjónustu og með láum þröskuldi þá meinum við það að við erum í raun og verið að veita ungu fólki beinan aðgang að þjónustu það getur komið inn um dyrnar, það getur hringt, það getur verið í sambandi og okkur í gegnum netspjall eða annað og færi raun og eru beina aðgang að stuðningi og ráðgjöf inn í berginu. Þjónustan er ókeypis, við leggjum áhúsl á að við séum í raun og eru að veita hlustun og hlýju á forsendum ungmenna og það er grundvallar atriðið er að við erum að gera þetta á þeirra forsendum. Og að umhverfið sem við búum til og það er hérna annað er að umhverfið sem að við búum til fyrir þau sé á þeirra, sé í raun og eru mjög jákvætt og gott og þeim finnist gott að koma og þeir upplifa þetta sé þeirra staður. Ekki stopnun eða ekki heldur þetta sé staður sem þeim finnst gott að koma inn á. Og þar erum við líka að lækka þröskuldin með því að búa til stað sem að þeim finnst að þau eigi heima, þau megi koma. Að það er lækka við þröskuldin líka. Og við vinnum út frá þessu svona grundvallar leiðaljósi sem við köllum sem er aðgengi, kærleikur og traust. Þjónustan okkar var opnuð í lok ágúst á síðast ári, þannig að við erum alveg ný. Og eins og þjónustan er núna, þá erum við með sem stopið alla virka daga eftir hátið og erum að bjóða upp á viðtöl. Sem sagt, fyrst og fyrst viðtöl við ráðgjafa sem eru menntaðir, við erum með félagsráðgjafa og námsa starfsráðgjafa sem sinna viðtölum núna og þess sem þau geta í raun verið komið og fengið stuðning og ráð í raun og verið við hverjus mér. 
ráðgefan okkar er ekki skilirt við neitt, þú þarft ekki greiningu, þú þarft ekki að vera svona að hinsegin eða uppfylla eitthvað skilirði. Eina skilir sem þú þarft að uppfylla er aldur. Þau eru bara 25 ára yngri. Og fjöldi viðtala fer eftir þörfum ungmennina og því sem þau vilja og þau, þau ráða för, við erum ekki með neitt skilirði þar, þannig að við erum í raun og erum að opna dýr í óakveðin tíma. Og það er dæmi um það, ungmennir eru kannski að koma til okkar í stuðning, fara annað í frekari meðferð eða eitthvað slíkt og koma svo aftur til okkar þegar þeir er meðferð líkur. Þannig að við erum svolítið svona eins og faðmurinn sem er að passa upp á þeim. Og við leggjum mikla áhuslu á það sem mikil tenging við stopnanir og önnur úrræði í samfélaginu. Hugmyndafræðin sem við vinnum eftir er að við erum headspace og headspace er alþjóðlegt hérna alþjóðlegt er, er sem sagt er til annars þar í heiminum og upp, upprunilega var það stopnað í Ástralíu e, þar er mjög stórt headspace Ástralíu er mjög stórt apparat þar þar erum yfir 150 headspace stöðar þar fyrir ungt fólk og þetta eru meira svona eins og ungmenna heilsugæslu stöðar jafnvel sko þar sem þeir eru í raun og eru er að sinna öllum þörfum sem við getur haft sem ungmenni að koma inn og fá og, 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 á, á þínu forsendum í ókipis aðgengilega þjónustu e, og við erum í samskiptum og sambandi við þau með okkar þjónustu. Við erum áfalla með þjónusta og okkur fannst það mikilvægt og það kannski aðeins öðruvísi, við erum aðeins öðruvísi en aðrar headspace þjónustur um heimin að við leggjum áhuslu á, á áfull og við spyrjum allt um áfull. Og svo tókum við upp, sem sagt, frá upphafi, tókum við upp þessa sólihöl nálgun. Anna Maria og Gunnlaug voru með okkur líka í fagráði í, 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 þessu, í undirbúningi að þjónustunni Og, og allir starfsmenn okkar hafa fengið tvekja dag sólihöll uh, þjálfun og allt okkar starf er mjög mikið sólihöll uh, hugsað. Gunnlaug er með, með ráðgefa í, í hérna, handlöslu hverju einustu viku og, og þar er mikið að nota orðið ertu búin að erta konteinan. Mér finnst þú vera konteinana þarna. Þannig að við erum, sólihöll er algjörlega það, það sem við erum að nota. Við erum að færa frá svo ég sé ekki hérna í okkar þjónustu. Um, það sem að ráðgjafar segja með það að hafa þetta tæki og, og geta nýtt sér þetta tæki í ráðgjöfinni er í raun og veru það er, þeim finnst sko, þetta gefur þeim í raun og veru nafn yfir það sem er að gera og leiðbinningar sem gefur vist öryggi og, og að vita að, að og upplega maður sé að gera eitthvað þó þeim finnst það ekki vera að gera neitt. Það að konteina, það að gefa tíma, það að gefa rými og tilfinningunum og, og því sem að, að ungmenn er að upplifa, án þess að þau eru alltaf að bregðast við og segja, ha ha, já, það þarf að gera þetta og það þarf að gera hitt. Það hefur svo mikið gildi í sjálfu sér og það gefur um, okkar ráðgjöfum og okkar ráðgjöf heilmikið, heilmikið gildi. Við erum í raun og veru hugsum okkur sem svona í miðjunni við erum í tengslum við flestöll kerfi sem að ungu fólki koma og, vil, og lítum á okkur sem í raun og veru bara hlekk í stóri keðju. Við erum ekki að fara að leysa öll vandamál, við erum í raun og veru hluti af keðju stuðningsins við ungt fólk á Íslandi. Við leggjum mikla áherslu á öflum gagna og rannsóknir á gerta frá upphafi. Við erum í tengslum við háskóla, bæði háskólun Akureyri og, og háskóla, háskólun í Reykjavík og háskóla Íslands að einhverju leiti. Við viljum fá nema inn til að taka þótt í úrmyslu og viljum mæla allt og skrá allt og erum að safna tölfræðilegum upplýsingum um hópi sem til okkar kemur og, og erum að nota til þess nokkur matstæki. Við erum með þessu við köllum grunn viðtalsramma sem er í raun og bara opna spurningar sem að ráðgefar spyrja ungmenni og þar erum við að safna ymsum upplýsingum sem ég ætla að sína ykkur hérna á eftir. Við notum kor matstæki til að meta líð vandafærna á áhættu þætti sem að eru raun og veru hérna gefur okkur færa því að meta stöðu ungmennina þegar þau koma til okkar en það gefur okkur líka færi þó að leggja fyrir þann e, lista setna til að meta árangur. Við leggjum fyrir eis, fyrir alla og svo bjöggum við til okkar eigið þjónustumat, svo kallað, þar sem við erum í raun og veru að spyrja ungmenni hvað finnst ykkur um þjónustuna sem við erum að veita ykkur, hvernig finnst ykkur að koma til okkar. Og, og nú erum við með svona, ég ætla bara að sína ykkur af því að við erum bara, við erum bara að rétt að byrja, við erum bara búin að vera í fjóra mánuði í starfsemi en erum komið svona smá hugmynd um hópin sem er að koma til okkar. Við erum kannski ekki komið með niðurstöður um, um, um hérna, árangur vinnunar okkar en við erum með smá upplýsingar um hópin okkur og hann er, hann er svona, það er ákvæðast að sjá hvaða, hvaða hópur þetta er af ungmennum sem er að koma til okkar af því að þau koma af eigin frungkvæði. Þau eru raun og voru að koma á sínu forsendum til okkar. Og hópurinn er 
við erum með núna um 88 ungminni í okkar gagna banka meðalaldurinn er um 20 ár sem er aðeins eldri en ég bjóst við stærsti hópur sem er að koma til okkur er svona 18 til 22 ára það er hópur sem virðist hafa ekki haft þjónustu og, 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 og leitar eftir þessari þjónustu um, við erum með svona svip, mjög svipað uh, hérna kynjarhlutvallið er nokkuð jamt og um þriðungur hefur ekki fengið þjónustun eins þar annars þar þeir eru að koma til okkar og við spyrjum hvort þeir hafa farið til sálfræðings eða hlotið eitthvað þjónustu í, í öðrum kerfum eða eitthvað slíkt og það er svona þriðungur sem hefur ekki fengið þjónustu annars þar og við erum með svona þetta 270 viðtur sem við hefum tekið á þessum tíma e, stað að vera er svo að meir en helmingu þeirra er í skóla þetta er, funk, þetta er mjög fungrandi hópur þetta er meira fungrandi hópur en ég kannski bjóst við ég bjóst kannski við að vera með um fleiri vannvirka en þetta eru krakkar sem eru í skóla í grunnskóla, framhaldskóla eða, eða hérna, í háskóla eða vinna en það er um, um tæpi fjórðungur sem er, er óvirkur en, hérna, en hinir eru í virkni við spyrjum líka í sko grunnveitalinu og þarna, þá erum við svona spyrja af hverju þegar að koma og hvaða er sem að, hérna, er að angra þau að, 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 og við köllum það svona að við erum að hugsa um líðan eins við þættar í líðan sem er að kalla það þau komið til okkar og það er langt flestir sem að upplifa sem sagt bara erum við vanlega þunglendi depur það að kvíða og þetta er auðvitað, þú veist, þau geta verið með fleiri neitt þannig þetta er meira en 100% um, þannig að það er svona það er langstasti hópurinn um, og einhver, einhver sem sagt, fjórðungur er í einhvers konar fíknaða neyslu um, með fíknaða neyslu það er svona skilgreiningin ef það er að trufla þau, ef þau eru í ólöglegum efnum eða einhverju slíku eða ef að þau stráðgefnir raunur og metur það sem hluta af vandanum það tutt og eins og krakki fá þessi bjórvi og við er ekki það sem við skilgreinum sem neyslu þannig að það er svona svolítið mat ráðgefana um, þannig að þetta er svona þessi hópur sem er að koma til okkur en það sem að vakti um áhuga minn var að við spyrjum líka um það sem við köllum ytir þetta því við erum að hugsa um áfallin og við erum að, við erum að áfalla með þjónusta um, að uppyndir sko fjör, það 37% af þeirra sem til okkur hafa komið segja okkur frá veikindum inn á heimili að þau eru börn sem hafa verið að upplifa veikindi inn á heimili og þá erum við að tala um hana hvort geðsjúkdóma eða fíkni veikindi fóreldra eða siskina sem er inn á heimil og hefur áhrif á þau þannig að þetta er mjög stór hópur sem að kannski við getum kallað tíndubörnin börn sem hafa ekki verið að valda vandræðum, börn sem eru kannski í ykkur umönnunarhlutverki, mjög mörg e, og, og er að upplifa sig ein og geta komið til okkar og, og er að koma til okkar sem að mér finnst mjög gott þannig að þetta er svolítið áhuga verður hópur og svo bara hérna og svo þessi einelti sópur sem að þetta einelti hefur gríðarlega áhrif en eisið til dæmis nær ekki utanum einelti eisið nær ekki utanum einelti og eisið nær ekki heldur undir yfir sem sagt, kláran missi eða eitthvað eða ofbeldi sem er utan heimilis um, en eis meðaltali hjá okkur er hátt við erum með sko fjó, þau eru með meðaltali fjóra 61% þeirra sem til okkur koma eru með fjóra eis eða fleiri og eins og þeir sem kannski þekkja eins rannsóknir vita að fjóri reis eða fleiri er forspó mjög, mjög miklu getur, við getur verið forspó um mjög mikil hérna, aukna líkur á, á vanlíðan og vanda í, á fullurasárum e, bæði heilsufarslega, andlega og félagslega þannig að þetta er hópur sem að skipti miklu málum við náum til e, í þjónustukörnum okkar þá spurjum við um hvað þeim, hvort þeim finnist hvað þeim finnst um þjónustuna og það eru þessar sex spurningar og ég held að Sóli Hallið gerir það verkum að, að þeim finnst bara raunverulega á sér hlustað og ég held að þar, þar hafi það komið stert inn að þeim finnst á sér hlustað og það er eitthvað sverði teljum við en þau hafa líka sagt okkur að með sínum eigin orðum að þeim finnst þetta er sem sagt í þjónustukönnum þá getum við þá skita þau skrifa sín, með sínum eigin orðum hvað þeim finnst um þjónustun okkar og það eru ímis ég upplifði öryggi, það var hlustað á mig um, upplifað viðtali vel gott að fá að tala við manneski sem nennir að hlusta þannig að þetta er svona þetta er bara dæmi um nokkur, nokkur hérna, nokkra setningar sem hafa komið frá þeim í þjónustu matinu þannig að við okkur finnst að við séum í þessum fyrsta fasa í berginu, við erum í raun og vera að búa til svolítið vettvang fyrir þau þar sem þau hafa rödd og, og við hérna, tökum við 
framtíðarsýnin okkar er við erum bara við erum þróunarverkefni við höfum fjármagn frá ríkinu til tvekja ára en erum nú að að fjármagn okkur með ymsum öðrum hætti líka þannig að við erum svona bara með að í þeirri þróun og því hvað við erum að fara að gera áfram og það eru einsar ymsir möguleikar þar en ég bara þakka fyrir tækifæri að fá að koma og segja ykkur frá berginu hér í dag og óska gæðvendar félagins hérna til hamingi með ammæli Takk fyrir Takk hærlega fyrir þetta Við ætlum að gera núna tíu myndina hlé. Dear Hazel, there are two things to digest. The food that is served in the hall and your lecture after the break. Tíu myndur. Og ekki sekund og meir. Ágæta samkoma, við höldum núna áfram eftir hérna hlé og það er komið að aðal ræðukonu kvöldsins. Mér var hins vegar bent á það hérna í hlénu. Að ég ætti að þakka mörgu tómi kærlega fyrir að hafa kynnt Sólihöl fyrir Íslandi árið 2007. Við þökkum við fyrir það marga. Thank you. Thank you, Kiart, and I have no idea what you said before that, but never mind. So I'm Hazel. <laughs> so over my talk. I will use some Icelandic names. So I'll say them, and you will probably have to guess what it is that I've just said. If you've no idea, I'll have another go at it. So um, this is the plan for today. I wanted to take a step back as to why it's important that we're all here tonight about why it's, um, it leads into why the Solial approach started. And I just want to start, you've heard this already, um, Marga Tome is here at the front here and um, you invited me in 2007 where I met some fantastic people and uh, that was my second time in Iceland, but it was, I love Iceland, I love Reykjavik, and um, I think you're all very lucky to live here even when the weather's very terrible. <laughs> and then in last year, Kiart and Idis, Gunnlaug and Anna Maria um, all came over to England to have a look at what we were doing in Solihull, and that's um, an in-between Kath came from Lancashire, so there's been toing and froing between the UK and Iceland for a few years, and now I'm lucky enough to be here. So why work with families early? Why would you even think of working with families early? Well, as you probably know, because you're here tonight, most trauma, neglect and abuse 
happens within the family. So therefore, it seems a good idea to start with the family and start early. This is some research from the UK, but it's replicated um, e everywhere else, that family conflict is the largest factor causing unhappiness in children. So family conflict is the biggest thing that causes unhappiness in children. And on the other hand, most happiness in children comes from the family. Even when babies become teenagers and they're off with their friends, they still think that you're really important. So we have the two things, the most conflict and the most happiness. So again, it makes sense to work with the family. And another reason is, which you all know, most of our brain, the foundation for our brain development happens before we're three years old. Before we're three years old. And yet, most countries are intervening much, much later. Much later when um, the symptoms are already there, illness is already there, instead of starting at the beginning when the foundation is being set. And this second point is that the brain develops within the context of relationships. So the relationship with the parent is the most important thing for the future development of that child. I know I'm speaking something that's very simple, but it's amazing how that isn't sometimes understood, that it's within a relationship. Another reason why we should intervene early is this, the ACEs research. So you've heard ACEs, I'm sure many of you know ACEs, but I just want to just go through it a little bit. Because this was the research that came out in 1998, a long time ago, by Kaiser Permanente, which was a big hospital group in America, who took all the people who were coming through their doors for a checkup, so we're talking 12,000 people, and they had the idea to see what effect would adverse childhood experiences have on later disease. So most people in 1998 weren't really thinking like that. They were thinking maybe on um, mental health, mental illness, but what impact would it have on liver disease, heart disease, things that you would not maybe associate with adverse experiences in childhood. And these were the things they asked about. Physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, physical neglect, emotional neglect, mother treated violently, household substance abuse, household mental illness, parental separation, and incarcerated. That's um, uh, one of the parents was in prison. So that's what they were looking at. And what they found was that ACEs are strongly related to the development of Mental health, yes, maybe that wasn't a surprise. But physical health, that was maybe more of a surprise. And the other thing is, it's across the lifespan. So that what happens in our childhoods doesn't just affect us in our childhoods, it can go across the lifespan. And that the more ACEs, the higher the risk. Now, I do want to say that um, this is a risk. So somebody who has four or more ACEs has a much higher risk of smoking, alcohol abuse, drug abuse, and attempting suicide. But these are only risk factors. So lots of people have four ACEs, four adverse childhood and experiences, and they wouldn't have that. But this is, there is a higher probability of somebody Sorry, having um, that. And then there's the physical health. So there are many papers now and many more being published all the time about the physical effects. 
So increased risk of heart disease, stroke, diabetes, and other things all the time. So again, why not intervene early if we can save all this later on, all this um, not just heartache, but also money. It makes sense to invest earlier than it does later. In um, the UK, we have a phrase called shutting the door after the horse has bolted, which I don't know if you have something like that, but it means you're doing something very late, whereas it would have been very helpful if you'd done it earlier. And again, I'm coming back to the relationship. Why are those ACEs, why are they a risk factor? They sound horrible, abuse is horrible, somebody being in prison, having a, a parent who's got struggling with abuse. They're all horrible things, but why do they have an impact on the child? It, it's not just that they see their mother struggling with alcohol, that's not the thing that makes a difference, or having a parent in prison, that thing in itself doesn't, isn't going to make a big difference. What makes a difference is it affects the relationship. So you remember that the, about happiness in children and unhappiness in children happens within a relationship. And ACEs have an impact on all of us because it affects the relationship. So again, that makes sense then to work with the relationship very early, preferably even before the child is born, to have that impact. But that research was published in 1998. And in terms of impact on governments, in the UK, I would say we are struggling. Now, you must be doing better, because in um, the, you weren't in the 2007 UNICEF happiness, they looked at 21 developed countries. You weren't in it, because they said they didn't have enough data for Iceland, but the UK was in it. And out of 21, the UK and the USA were at the bottom. At the top was the Netherlands. Now, when they repeated that in 2013, they did have enough data from Iceland, and you came third, which is excellent. The Netherlands still took the top spot. Generally, it's all the Nordic countries at the top, and the UK was a bit better. We'd gone to about 16th. So, I don't know why I'm speaking to you when your children are happier than the children in the UK, but anyway, that's why the Solial approach started. So um, UNICEF in 2013 sponsored this book, the Handbook of Early Child Development Research and its Impact on Global Policy. That is, across the world, in countries where it makes sense to spend less early on, most countries are not doing that. And that's why they published this book, that the evidence is now massive. They pulled all the evidence together in that one book because of, um, to try and increase the impact. Uh, it's an uphill. I mean, you're all here today because you have an interest in it. But across the world, it's an uphill struggle. I'm not going to do that yet. So, systems can help, but often they don't. So sometimes things are there that could help this, that could help starting at the beginning and improving things very early on. But often, if you, unless you're thinking about it and you can see the opportunity, Sometimes those opportunities are being mixed, missed. So I'm going to take the UK as an example. And at the moment, midwives generally don't use their contacts to promote the relationship. They will use their contacts to promote a safe birth, which is very, very important. But at the same time, they could be promoting the relationship. 
And generally in the UK, they don't. They do do skin to skin, which does promote the relationship after the birth. But to take a holistic view across of um, promoting the relationship, that's not happening. Now, in, the, uh, in Northern Ireland, they're now doing our, this is an advertisement now, they're now doing the Solial Approach antenatal group across Northern Ireland. And what we've done in the antenatal group, I don't know what your antenatal groups are like, but in the UK they're all about the signs of labour, birth, pain relief, all things you need to know about when you're having a baby. But it's also an opportunity to start thinking about the relationship with the unborn baby, both for the mother and the father, and the grandparents and any brothers and sisters. And Northern Ireland have put this across the whole population. So anybody about to have a baby now does a relationship-based antenatal course that brings together relationship building with the stuff you need to know. In, um, you, normally we do it in five sessions, they wanted a sixth session. And out of that, you probably don't have a problem in Iceland with promoting breastfeeding, I don't know, but it's a big topic in the UK because breastfeeding's really low, even though all the evidence shows that breastfeeding is going to be, if you can do breastfeeding, it's going to have better outcomes for the baby. Now, what happened in Northern Ireland, they did the relationship-based course and breastfeeding shot up because people understood why, why, why they might want to breastfeed their baby. And often if you give people the knowledge and the understanding, they will then take it forward without you saying, you must breastfeed or you must stop smoking. If you develop the relationship with the baby beforehand, you maybe don't want to poison your baby with smoke or alcohol without somebody telling you not to do it. So the Solihull approach doesn't tell people what to do. It gives, tries to give an understanding around relationships. So I've already spoken a lot about why early prevention and early intervention is important for all societies. Um, but there's something else as well. So we've said about relationships, but there's also our genetics that contribute. And then the relationship between the environment and our DNA. And here we're in a DNA building, aren't we? Yes. Yes, in a, we're in a genetics building, so this fits very well. And so epigenetics, I don't know... It's probably a completely different word in Icelandic, but epigenetics is about the interaction between what we're born with, our DNA, and how the environment affects the expression of that DNA. So the DNA doesn't change, it's the expression of the DNA. So the simplest example I can think of is between um, worker bees and a queen bee. So the queen bee has exactly the same DNA as a worker bee. You're probably thinking, why is she talking about this? But it'll, hopefully it'll get a bit clearer. But, and how the queen bee turns from a worker bee is she eats royal jelly, which was in a lot of beauty products, but now has been taken over with you know, whatever else. And here in Iceland, of course, you've got all your blue lagoon things. But and, and anyway, never mind. Um, so, royal jelly silences a particular bit of a DNA strand. Well, how's that um, relevant to us? Well, I'm going, I don't, do you have um, dandelions? Yeah? Okay, dandelions, that little yellow thing. And um, in the UK, it, it can thrive anywhere, um, it doesn't matter where you put it, it'll grow, and gardeners don't really like it because it grows everywhere. And then an orchid, you need to 
look after it very properly or it'll die. So we have this side, and then you have to make a value judgment, which you'll need to go along with me, that orchids are more beautiful than dandelions. Now, you may disagree, but I just want you to keep that in mind, that orchids can be very special, dandelions are dandelions. So, and what, what happens is that some children are orchids and some children are dandelions and that this is a specific gene segment that will make children more responsive, more affected by their environment. So all of you here who've worked with children and families have cases you will know children who are in terrible circumstances or siblings who are in terrible circumstances where one child has sort of managed and the other child has not managed at all. And that's the idea of orchids and dandelions. But the other side of that is that some of those children in a good environment will just blossom like an orchid. So some children are very, very sensitive to their environment. Um, you probably can, you be able to think of that yourself. Some children are really, really sensitive to their environment and some children aren't as sensitive, but they still need a reasonable <coughs> environment. And the other thing about um, epigenetics is that there is some evidence that the stuff that happens to us that affects the expression of our DNA can be passed to the next generation. So for smoking, if a mother smokes and there are changes in the unborn baby, that potentially affects the unborn baby and then the baby's children and possibly the next generation. So all I'm making the case for is that that is another reason why intervening early makes so much sense. To shift resources to the front in the early times so that people don't go through so much misery and so that it isn't passed down the um, generation. So if you look up epigenetics, the University of Utah, U-T-A-H in Utah in the States, they do a um, fantastic website about epigenetics. And you can see there the rat studies, but there's also been studies on Holocaust survivors and also those who went through famine in um, Poland and different places to see how the effect can actually be encoded. So, relationships. They contribute to resilience. They contribute to recovery and they help shape the contribution of our genome to our lives. So, where should we intervene? The relationship. When should we intervene? As early as possible. And the Solial approach, strangely, is all about relationships. It didn't start in that place, but it rapidly ended up in that place. And it's more about a... Um, it's not a skills training. Can you see this over here? Shall I move over here for a little bit? Oh, dear me. Maybe I'll go back. <laughs> so um, the Solial approach isn't a skills tr um, training. It's a shift in understanding. And we have day one and day two happens two weeks later because something happens in people's m minds as they process it to shift their understanding, and that's what we're about. So how did we start? Well, we started about the same time as the ACES research in 1998, maybe a little bit earlier. And what happened was that I work in uh, child and adolescent mental health services. So I'm a psychologist and a psychotherapist. And I quickly learned that we were extremely well trained, but we only saw the tip of the iceberg of the people coming through. 
the people in the UK who see everybody are the public health nurses, or in England, the health visitors, they see everybody. So, if you're going to make an impact on a population, it's all very, it's nice to have highly trained people, but it's, you're going to make an impact by raising the average of the um, workers who are in contact with everybody. So, it just happened that health visitors asked me, is there something you can do? We're working with these families, they're coming to see us, and in the UK, a lot of people are trained in behavioural techniques. So they can roll out a behavioural programme in like five minutes, because they're, they've been trained in it, and they know what they're doing. However, the complaint was that the people, the mothers or the fathers were coming back and they, the health visitor had designed a beautiful programme but the person hadn't done any of it. It was having no effect. They hadn't done any of it. Which, um, as a psychologist, um, when I did behavioural programmes, I remember having the very same experience. So, when we listened closely to what was going on, it seemed that the parents who were coming to clinic with difficulties had no headspace. Well, no headspace. Their heads were full of worries, anxieties. They had no space to think about the children, and that's the diagram that you saw, which I might whiz through later on containment. But there wasn't any headspace there to think. And uh, let me just go. So there at the top there is containment. So what we did first was containment comes from psychoanalysis. And in psychoanalysis, it's a very, very important concept. But it had stayed hidden in psychoanalysis and they'd kept it all to themselves. They kept it all to themselves and they weren't sharing it. But it's a very useful concept. It was developed in the UK by Beyond in the, about 1956 was when he first wrote about it. It's a really useful concept. And why is it a useful concept? Because it's about how we process emotions to restore the ability to think. To restore the ability to think. And that's the um, pictures that you saw that were like this. Full head, no head space, no room to think. But there's a way of uh, maybe unplugging that, of helping someone to think. Now, you have a lot of sagas, and I've probably mispronounced that name even before I start talking about them, but never mind. And you have one rather long saga called Ehil. Ehil's <laughs> <laughs> eh, 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 saga. Okay, and I presume you all know the saga, but Ehil, when he was very young, a very young boy. He was described as impetuous and very quick-tempered. And um, the young boys that he played with quickly learned that they had to let him win, that he was um, really impetuous. And the other thing about him was um, towards the end of his... I'll, bring that together in a minute, you'll just have to just keep that in mind. Um, towards the end of his life, um, one of his sons called, I'm just going to go for it, Gunnar, all right, died. And then his other son, Bodvar, Bodvar, um, went to fetch a load of logs and his ship sank and he died. And um, Ehil was so overcome by grief 
that he took to his bed and he wanted to die himself. He was just overcome. He didn't, couldn't think of anything else. He just wanted to die, which meant he wasn't thinking about his family or anything else. He was not functioning. So his head was absolutely full. And what his wife did, and I think his wife's called Asgard. Uh, yes, that's it. Um, invited his daughter, Thorgard, yeah, that's it, um, over to come and talk to him. And where she, what she did was come in and she um, didn't argue with him, didn't try and drag him out of bed and his bedroom. She went with him in that room and went where he was. But what she did was get him to start putting in it into words. So then he wrote that long poem all about his grief. So he started off with the grief of his son, and by the end of it, he also talked about the loss of his mother and his father. And after that, in the story, it says, um, Ehil began to recover his spirits as he proceeded to compose the poem, i.e. he was putting his feelings into words, he was starting to process them, left his bed and sat down in the high seat and held a funeral feast. And that, I would say, is a really nice example of containment, because containment restores the ability to think. And there is, um, you know, there's loads of research about it. So in a parental way, it helps the parents to think about the children. It helps the parent process old emotions so that they can see the child. So, for example, uh, one of the cases I had when we were pulling this model together was um, I had a referral for a little four-year-old boy saying he did this and he did that and he did the other. And of course, when he came to me with his mother, he looked delightful, a lovely, red-haired little boy. And then in the story, it came out that... Um, the red hair reminded her of when she'd been raped by somebody with red hair. Now, it only took that one session for that because the mother realized that she was putting some old emotion onto her son where it didn't belong, and it just lifted. And that was that, the shift in that mother. Uh, and this is the, I won't spend a lot of time on this, but... This is the performance anxiety curve. There's, this was 1951. There's been masses of research since then. But as our anxiety and our arousal level goes up, or like Ehil, um, his, he was so full of emotions that he could not do anything. Um, this is exactly what happens with actors, actresses, sports people, um, us. You know, they come, we need some anxiety or some arousal level, but if it gets too much, uh, we'll be pretty hopeless. And what happens in a relationship with a public health nurse or a psychologist or one of you is that you bring the, um, this background and restore the ability to think. So this is very simple, but it's very, also very profound. And uh, it just speaks to us as human beings. This is how we are. We're not different. So, you know, this is, this is just how we are. And understanding that can make a big difference. Now, reciprocity. You've got some terribly long and difficult words in Icelandic. So normally to a UK audience, I have to apologise that reciprocity is a difficult word, but I feel that you've got much more difficult words than that, so um, I don't need to. But reciprocity comes from Brazelton in the United States in the 1970s. So this research was published. At the time, um, scientists seemed to think that babies were a lump of something that didn't do much. He videoed mums and babies, and he found that there was a, a pattern to the interaction. So I'm just going to try something with you now. It might work, it might not, I don't know, but let's give it a go. Um, I want 
all of you to think of a nursery rhyme. Do you know, is that the same like in Iceland? You know, a, a, a song, a short, the song that you'd sing to a baby, your favourite nursery rhyme that you'd speak to a baby or a one-year-old. So I want you to think of what that song is. And now the hard part, I don't want you to be shy because I want you to pretend that that baby's in front of you and when I count down one, two, three, I want you all to start at once to speak your, out loud. You can speak very quietly if you want or you can just, you know, just give it some go. Um, say that rhyme. The reason why I'm asking you to speak out loud, which you might feel a bit shy about, is because if you say it in your head, you'll say it a lot quicker. And I need to test something out. So you just need to say it out and just don't bother with what anybody else is doing. Okay? Are we good to go? So I'll count down. And then all of you start saying out loud as though you were doing it with a little child. Your nursery rhyme in Icelandic. So I won't understand any of it, but never mind. Okay. One, two, three. <laughs> Just one verse will do. Well, well, see normally when I do this across cultures, it would take maybe 20 seconds for somebody to say that. Yours was definitely longer, which is very interesting, but still in the right ballpark. I think you were creeping up to 25 sec seconds, maybe a little bit longer. Because what Brazelton found was that there's a pattern of interaction between babies and mothers that lasts around 20 seconds. It starts, it goes up, and it comes down again. So in most cultures, it seems to me, the nursery rhymes, the little things you sing to your children, have developed within that space. Now, it may be we'd have to do this under different conditions, or it means that your babies have a longer attention span than other babies. But why, why it's important is because it says three things. One is that babies are as active in a social interaction as the adult. They are as active, they come out of the womb sophisticated, they are ready to interact with you, unless they've um, got difficulties, they are ready to interact. The next thing is that there's a pattern, and at the end of it, the baby will look away. They may do this, which is a big look away, they may just shut their eyes, they may just look down, but the baby will look away. Now, if you can explain that to a mother who has low self-esteem, or who's a bit paranoid, or who thinks her baby doesn't like her, um, that will make, that will turn that relationship around. Because otherwise, that mother, when the baby looks like that, they'll come in and try and get the baby to interact with them and keep interacting with them. Because, but that's no good, because the third thing is, when the baby looks away, for well, the microphone's here, when the baby looks away, um, the that's when the neurons in the brain are joining up after that experience, which makes sense. They've taken it in, and now things are joining up in the brain. So if the mother or the father is swooping in to stop that happening, then the baby isn't going to process, which means the baby isn't going to have as many neurons as it should have by the end of it. 
And that is such a simple thing to explain to parents, but it makes an enormous difference. It also makes a difference for teenagers. So in the UK, teachers will often say, look at me while I'm talking to you. I don't know if that ever happens in Iceland, but it happens a lot in the UK. Now, if you can explain to teachers that actually a lot of children, if you're ex giving them um, instructions, they will need to look away. In fact, you probably do. So I find sometimes I'll look up to the left and sometimes my colleagues, I can see them, they'll look, they go and see what I'm looking at, but I'm giving myself, I just automatically do it. It's how I give myself some thinking time. And why am I doing that? Because if I look to the up, generally up, I'm cutting down on the stimulation coming in to me while my brain concentrates. And you will have your own way of doing it. I don't know, you might shut your eyes, you might do something else, but you might, sh whatever you do, you will have a way of controlling the stimulation coming into your brain while your brain's trying to make sense of something. Right, so that's the rhythm. That's what, in any other culture I've tried this with, takes about 20 seconds, but with you may take a little bit longer. But um, you're still in the right ballpark, and there's still this pattern to the interaction. And uh, reciprocity, I have to say that um, Ehil obviously didn't get enough. So when he was growing up, let's, let's say that out of his, because he had um, brothers, didn't he? I don't know if he had sisters. I can't remember if he had sisters. But if a child's sort of popped out of the womb and is particularly like this, which I imagine Ehil was, then he needs extra work to help him manage himself. Now, it seems to me having read how many people he killed, and some of them, for the most, to me, ridiculous <coughs> reasons, that he, he found it very difficult to control his emotions and his, what he was doing from a very early age. And he didn't have enough help to manage himself. Now, it seems to me that his wife, Asgard, um, was, did a much better job than maybe his parents did with him because um, the other brother that he didn't like, his son that he was his least favourite son and maybe was his least favourite son because he was completely different to Ehil, who was Thorstein, something like that. He, when I seemed to be really very thoughtful man, he was not impulsive at all. He didn't react when um, his at first when his neighbour tried to pinch the land to graze his cattle on. Um, anyway, uh, it seemed like as and also the daughter had gone into a hill and had managed Ehil to get him to process things. So I imagine she must have had more help from Asgard. So um, it, it feels to me that that's a really a, quite a nice case study for containment and reciprocity within a really well-written, a really very long, uh, very long case study. Also, uh, there was another thing. I think you have a saying in Iceland. I'm going to link this to containment. I think you have a saying in Iceland called um, what do you do if you're lost in an Icelandic forest? Is that a saying? And the answer is you stand up. And it seems to me that that's a quite nice way, if somebody, especially if somebody helps you stand up, to explain containment. Because containment is restoring the ability to think. Standing up restores your ability to see where the path is and where you're going to plan. So it doesn't quite fit with containment, but I like it. Uh, yes, yeah, so we've done that. So this is the aim of the Solule approach. In other words, to do a lot. Uh, but basically, if you, 
I think, the, my personal view, is if you increase the quality of relationships, you'll do all of that. Although your children are already the third happiness, happiest in the developing nation, so you're not doing too badly. Um, how does it Solial approach to this? It's, we provide training and resources, and they've been developed over 20 years now. We do uh, groups, face-to-face -face groups of parents, and now in the UK because. We want much bigger coverage. We want dads, fathers to do it, and grandparents. Um, we've, they're now um, online resources. And some areas in the UK offer it to all of their population. So within an area like um, Norfolk, or I don't know what, Surrey, uh, there's like big areas where if you're a parent there, you can... Uh, get the online course. And uh, the other thing, lots of people use it to set up a team, it brings staff together. That's my wish, that every parent should have access to relationship-based antenatal course. That's my first wish, because let's start early. And then my next wish is to a relationship-based parenting course. And in the UK, there's a lot of stigma to um, accessing parenting stuff and we're trying to take that stigma away. People think that if they have to access it, even though they want more information, it means they're a bad parent. So we're trying to get rid of that. Um, so that's my conclusion. Um, I think relationships in every sentence. So finally... Thank you very much. Uh, we were going to allow some questions, if you like. Or it may be that it's terrible weather and you all want to go home. <laughs> if I know how to handle this, I'm not sure. If there is, if you, uh, if there's no one who wants to uh, ask a question, then we can discuss some things uh, afterwards down in the hall. Uh, thank you very much, Hazel, for your contribution well, to this you meeting. Thank you very me. much. So we are going to end this evening by uh, the film. And I will thank you very for coming. And I will thank you very much í þessu veðri, en ég ætla að ljúka þessu sem þetta á að frumsýna uh, myndband sem við létum gera og ég sagði það hérna í upphafi að það tilgangur með því væri að efla vitund almennings um tengslamyndun og tilfinningalegt heilbriði ungra barna. Góð ummönnun barna á fyrstu tveimur árum lífsins leggur grunnin á sterkri sjálfsmynd og góðri hilsu á fullorðinsárum. Eitt af höfuðmarknuðum gerðvandarfélags Íslands er að auka vitund um mikilvægi góðra tilfinningunar og tilfinningaheitbriðis á þessum mikilvægu mótunarárum. Það skiptir miklu máli að styðja vel við fóreldra í kringum og eftir fæðingum. Hjá mörgum gengur deinslamyndin og ummönnun nokkuð vel en þó þurfa um 20% fóreldra á frekari aðstóð að halda. Með því að styðja betur við bak þeirra má stuðla að bættu heitbriði barnana í æsku og á fullorðinsárum auk þess að spara samfélaginu óhefnir mikið samfélagslegan kostnað síðar mér. Barnefnafelli er tími mikilla breytinga og mikils álags þannig að það kemur eitt á óvart að þetta, er, þetta tímabil reyni mjög mikið á fóreldra. En þá skiptir málið þetta hvaða stund þau hafa í sinni næru hverfi sinni fjörskildu og hvaða reynslu þau hafa að þeir sem að hafa upplifað mikla erfileikatengda breytingum eða mikil áföll að þá getur þessi tími orðið svona kveikja eða tryggar á gamla vanlíðan og þeir fóndrar þurfa sérstaka hjálp. Börn er algjörlega ósjálfbjörg. 
þau geta enga við stjórnar líðan sinni eða dregið úr streitu og þessum þurra fóreldrar eða þeir sem að annars þau að gera það fyrir þau. Og til þess að þau geti gert það, það er það nokkuð veginn á þann hann sem bönnum þarfnast, þá þurfa þau að vera læs á tjáningu þeirra. Þau þurfa að átta sig á hvað amar að. Það getur verið erfitt að lesa í tjáningu barna og skilja það með þeirra. Því er afar mikilvægt að fag aðilar hafi bæði ferni og þekkingu til að lesa í þarfur þeirra svo hægt sér að styðja betur við fjölskyldur sem þurfa að hjálpa að halda eða grípa inn í með öðrum hætti. Sól í hölnálgunin er leið til að bæta samskipti fóreldra á barna með því að auka skilning fóreldra á þörfum barna og hvað liggur að baki erfurar hefðunar. Hún hendar öllum þeim sem umgangast og vinna með börnum frá fóreldrum til fagfólks. Sól í höl er ekki meðferðarúrræði, en það er mjög prýðileg aðferð og svona hundafræðileg nálgun í vinnum með fjölskyldum. Gott tæki fyrir bæði fóreldra og fagfólk, hvað sér það er í kerfinu, til þess að eiga samskipti við það. Sól í höllin hefur verið sett inn í klíniska leitinningar á breytlasi og gagnast mjög vel innan vegna skólans, í tómstundum, félagstjónustu, heilsugæslu og svo framleis. Sólihæl nálgunin, hún byggir á þremur grunnhugtökum. Það eru þetta ekki containment eða það vera með og vera veita utanum hald. Reciprocity sem að stendur fyrir gagnkvæmni í samskiptum og behavior management sem fer að vísi það að atferli breytist. Rannsóknir hafa sýnt það að ef maður beitir aðferðum sólihæl nálgunsins að þá er ekki svo mikil þörf fyrir að breyta aðferði fólks það einhvern veginn gerist sjálfgrafa. Sólihæli skapar öryggi og tröst og virka skinnsemina til þess að taka ákvæðanir til betra lífs. Sólihæðnálgunin snýst um tilfinningahilbriði og byggir á sterkum rannsóknargrunni. Geðvendarfélag Íslands er fulltrúi fyrir sólihæðlu á Íslandi og býður upp á námskið fyrir alla þá sem eiga í samskiptum við börn. Nánari upplýsingar um námskeiðin er að finna á heimasíðu Geðverndarfélags Íslands eða með því að senda póst á geðverndi hjá geðverndi.is. Þá er þessu lokið, ágæta fólk og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna og segi þessum hátíðafundi slitið.